我们一般精油不是讲分两大类，一个就是药物治疗，一个是非药物的介入性治疗。那非药物性的介入治疗呢，大概分两类，一类就是装这个电子仪器，一类呢就是做这个电生理的进导管消融术，呃，或者是进导管烧灼术，对这个心律不整的这个传导路径做一些改变，让它不太会跳动。跳慢的部分呢，传统的药物治疗效果不太好。所以大部分都是选择装调节器，跳快的部分的话呢，第一线的用药呢也是用以药物治疗为优先，但是有很多的心律不整的情况，第一个就是它药物治疗的效果不好或副作用很大，或者是说这个心律不整发生的频率没有那么高，那你每天为了这个心律每天都要吃药呢，而且又不能根治，就会选择一些考虑做一些非药物的介入性治疗。整体来讲，就是心律不整的药物治疗的效果呢，并不是那么的好，也不是那么理想。所以这二十年来的心律不整的非药物介入治疗呢，算是进步的相当明显了，哦，给病患的预后的改善也非常的明显。嗯、就基本上非药物的介入性治疗呢，我们就以。心搏过速来举来举例的哈，那分心室上跟心心室心室本身，就我们以心室上的就是心房的心律不整、心搏过速为例，它大部分就分两种，一种呢就是多一条传导路径的，它会形成一个不正常的回路，造成心搏过速，或者是有一些不正常的放电点，它会在跳得很快，而让心搏过速。那我们经导管烧经导管的烧灼术的方式呢，就去找到这个多的传导路径，或是不正常的放电点。把它做烧灼之后呢，就让这个心律不整呢不再发生。而心室上的这些烧灼术的治疗呢，它的效果是非常好的，它的复发率都在百分之十以下，甚至更更低。好、哦，所以几乎可以完全治愈这样。但是有的心律不整的就没有那么好啊、哦，譬如说心房颤动，这是我们最常见的一种心室上、心房相关的心律不整。那这种的呢，它它可能就是它的致命机转比较复杂。我们的电烧呢，有相当的帮助，可以很明显的降低病人心房颤动复发的机会，但是没有百分之百，但是它还是比药物效果很多。所以这样子的心律不整呢，就除了烧灼术以外呢，我们还要加强一些危险因子的控制啦，中风的预防。所以也不全然，每一个心律不整呢，烧完了就没事，还是很多呢，就是要药物跟非药物呢的介入治疗相辅相成，才能够完全控制，让病人得到一个预后得到一个最好的改善。我想在这个进导管烧灼术啊，或者进导管消融术这方这种技术治疗的最大的进步呢，就是现在有这个三度空间的立体定位。好、哦，三度空间立体定位呢，帮我们传统的双平面的 S 光的电烧来定位导管呢，改成三度空间的导管，或者是找到它的回圈。事实上，心脏就是一个三度空间的东西。像这个管子，比如说在这个墙角，你如果在这边，你用二度空间，你分不清楚你是在这一面。在墙上还是在地上？但是如果用三度空间，就会很清楚你的管子是靠着墙还是靠着地啊、哦。就是在很多这个心脏转折的地方呢，三度空间它的定位的系统是远胜于两平面的 X 光的技技术。而现在健保的给付呢，在这个大部分复杂性的这个心律不整都有给付这个三度空间的定位系统，它的定位是会更精确，而且使用的 X 光的剂量也可以。想显著的减少，大部分的情况，像心室的心律不整啊，或心房颤动啊，这些健保都有几步、哦。但是在简单的，譬如说房室回旋啊，或者房室结的回旋的心室上心搏过速这种的就没有。如果还是希望说有更精确的定位或比较少的辐射剂量的铺路的话呢，是可以自费这个三度空间的定位贴片。再来就是比如说心房颤动或者心室平脉的烧灼，那这种的烧。就比较复杂哦，它要烧灼的点就不单单是单点的烧灼，它常常需要线的烧灼，甚至烧很大的一块区块。那譬如说你要烧一条线哦，烧一条线或烧一个圈，你要点点相连的。我们大部分的烧灼术都是一点一点烧的，所以需要一个很精确的定位，而且烧的点数呢也会很多。比如说有的心房颤动的电烧呢，会烧到呃五十点到一百点，尤其是心房很大的时候，甚至会超过一百点。哦，那如果一点你要烧的时间是三十秒或者是一分钟的话呢，差的时间就会非常多。所以，我们如何让每一点都是烧的有效率、有安全
，而且烧过的地方呢，点点是连得很好的，不会漏的。因为比如说一条线或一条一个圈，只要漏一点，这个手术就会失败。所以我们为了让我们的烧灼的效率高、安全性高，就会希望病人呢能够自费一些医材。啊，第一个最常用的呢就是烧灼的这个电烧导管。重要的就是这个导管跟组织的接触的力量，所以现在有这个导管呢，它是可以感测导管跟心脏接触的力量，不要太少，太少就没靠到，烧了就没效，顶得太紧，烧下去心脏会破掉，危险。哦，所以它有一个压力感测的电烧导管，这个的话对电烧的效率跟安全性，就是你每一点都是安全而有效的给予，而且呢，现在这个电脑的进步，如果你靠的力量大，你烧的时间可以短。你靠的力量不够，你要多烧一烧，所以它还会指引你每一点电烧的时间。最后的结果呢，就是它可以省，省这个手术的时间。整体来讲，我们觉得趋势上用这个导管呢，手术时间的减少，然后放射时间的减少，以及手术更有效。啊，所以这个我想压力感测的电烧导管呢，是非常重要的一个自费医生。像我们要做心房颤动哦。我们要做一个心房中隔的穿刺，然后把导管从右心房放到左心房，然后我们需要一个水鞘摆在这个地方，否则这个管子会掉回右心房。而这个水鞘呢，健保局给付的水鞘呢，就是一个固定曲曲度的水鞘。那现在呢，事实上有这个可调控的水鞘。那可调控的水鞘它有什么好处呢？第一个就是每个人的心房差距很大，有的很大很远，你管子跑跑跑好像。摸不到边，或者是它的角度很对，它就你就到不了你想要到的地方。如果有可调控的水鞘呢，它比较容易到。比如说你现在这个地方你要转一百八十度，你的管子要转一百八十度回来这边的，第一个不容易到，第二个你做得到呢，接触的力量也很很弱，管子稳定度也很差，就常常要烧好多次才能够达到效果。那有这个水鞘呢，它就可以让你很快的到达这个位置，然后有比较好的支撑力，少数的时间。就达到我们达的效果，所以这个可调控的水效呢，也是一个可以帮助让这个手术的效果跟时间缩短的工具。而且现在这个可调控的水效呢，还有这个可以在三度空间的定位系统中显示的水效，所以用这个这种水效几乎可以让你在做整个复杂的电烧的时候完全不用踩 X 光机，等于在零辐射或者是微量辐射的情况下呢。做完一个两到三个小时的手术，都完全不用 X 光机。那还有一些情况，比如说心室的哦，心室平脉，或者是复杂性的心房的心房扑动，就是它是稳定的回圈，但是这个回圈呢，因为你就是说心心室有心肌梗塞，或者是心房里面有一些结疤，或者你以前曾经烧灼过以后产生的心回圈，电生理讯号是很微弱的。所以用传统的导管呢，第一个你要找出这些病灶的位置呢。你如果用一根一根的，一一点一点去取的，心脏很大的时候，旷日费时，而且这个单管的解析度也不够，所以现在还有一种叫做高密度的定位定位导管，概念上就是它一次呢可以有二十级或更多的导管，它一次可以定位一个范围，而它的解析度呢比传统的单管呢更精细，这种又有很多种的不同的高密度的定位，有的是像扫把一样。有的像苍蝇拍一样，有的好像一个球啊，上面都是导导线，它可以在心脏里面呢。总之，它就是一次呢，可以定位非常多的点。譬如说，我们你如果用我们传统的导管，你一点一点取的话呢，你取三五百点就可能花掉一个小时。但是我们用这种高定位的，就是在很短的时间内都会取到三千到六七千点，点数就代表定位的密度，所以你就会看到很多传统的看不到的东西。目前为止，这个高密度的定位导管，建保局都还没有给付，而且这些管子呢，可以想象就是蛮贵的。好的工具看得清楚，除了效果以外，让手术的时间变短。因为我们的心律不整，有时候没有你想象中。你看到了，临床上跳一种，你烧了一种，它还跳第二种，烧了第二种，后面还有四五六等着你。所以想有时候结构复杂以后回圈非常多，所以处理起来呢，有时候还蛮耗时间的。所以有好的工具。让你可以在短时间内处理掉比较多种的心律不整，简单的也许没差，等到复杂了，不同的工具它的效果就会越差越多。刚才也讲到说，我们传统的都是用射频产生的热来做烧灼术，但是现在有越来越多的，大家其实听到最多的可能就是冷冻，哦，冷冻有冷冻导管跟冷冻球囊。
。而在新房战斗的时候呢，因为我们要做肺静脉的开口的烧灼或者阻隔，它因为它做成一个球，所以它一次呢就会等于它就烧了三百六十度，动了三百六十度。我们过去是导管，现在叫做 balloon base， 就是球形导管，它可以是冷冻，它也可以是镭射，哦，它也可以是热烧。所以这个就是管子的设计呢，从原来的单管变成一个球形，心脏越大，然后需要烧的点越多，你越需要这些工具来辅